പ്രസാദ് പ്രസാദ് ഉരുളിക്കുന്നം ചേരുന്നുണ്ട് പ്രിൻസ് ലൂക്കോസും ചേരുന്നുണ്ട് പ്രസാദ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചിഹ്നം നൽകാനാകില്ല എന്ന് നിങ്ങളുടെ ചെയർമാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെയർമാൻ്റെ അധികാരമുള്ള വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ പി ജെ ജോസഫ് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മോൻസ് ജോസഫ് ചിഹ്നം യു ഡി എഫ് തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ചിഹ്നം കൊടുക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സാങ്കേതിക തടസ്സമുണ്ടായെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പി ജോസഫ് സാറിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു മാധ്യമങ്ങളോട് കാരണം ഞാൻ അത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം നമ്മൾ ആ അച്ചടക്ക നടപടിയെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേരെ പാർട്ടി അച്ചടക്കം ലംഘിച്ചതിനെ പുറത്താക്കിയത് ആ പുറത്താക്കിയ നടപടി സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗീകാരം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി കൂടിയിട്ട് വേണം തിരിച്ചെടുക്കാൻ അതിനുള്ള സമയം മാത്രമല്ല മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ സൂചിപ്പിക്കണം സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യം തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത് എന്താ ജോസ് കെ മാണി ആണ് എൻ്റെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീ പി ജെ ജോസഫ് സാറിനെ വർക്കിംഗ് ചെയർമാനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് ചിഹ്നം കൊടുക്കുവാനുള്ള അധികാരമുള്ള പാർട്ടിയുടെ ചെയർമാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയർമാൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ചിഹ്നം കൊടുക്കുവാൻ അധികാരമുള്ള പി ജെ ജോസഫ് സാറിനെ അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ എങ്ങനെ ചിഹ്നം കൊടുക്കുവാൻ കഴിയും ജോസ് ടോമിന് അത് മനസ്സിലായി എൻ്റെ ചോദ്യം അതല്ല പ്രസാദ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മോൻസ് ജോസഫ് പറയുന്നു ചിഹ്നം നൽകുന്നവര് യു ഡി എഫ് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് അതെന്തും മര്യാദയാണ് അല്ല യു ഡി എഫ് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോൻസ് ജോസഫ് മുമ്പേ അതുകൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ മോൻസ് ജോസഫിനോട് എം എൽ എയോട് ചോദിച്ചത് എന്താ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചു കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടിയാണോ യു ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടിയാണോ പ്രചരണത്തിന് ഇറങ്ങുക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ യു ഡി എഫിന്റെ സ്വതന്ത്രന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പ്രചരണത്തിന് ഇറങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇലക്ഷൻ പ്രചരണ രംഗത്ത് ഇറങ്ങുക എന്നാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് ഞാനും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ ചിഹ്നത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ യു ഡി എഫ് തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നൊരു വഴിവൊഴുപ്പൻ നിലപാട് എന്തിനു സ്വീകരിക്കണം കാരണം നിങ്ങളുടെ നേതാവ് കൃത്യമായ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു അത് തന്നെ പ്രസാദും ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയിൽ എടുക്കുന്നു പക്ഷെ ആ ടോൺ ഇല്ലല്ലോ മോൻസ് ജോസഫിന് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല അതെന്നാ ചോദിച്ചാൽ അല്ല അത് അത് മോൻസ് ജോസഫ് ജോസഫ് സാറിനെ തള്ളിയല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് യു ഡി എഫ് യു ഡി എഫിനെ കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ യു ഡി എഫിന്റെ നേതാക്കന്മാർ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പാർട്ടിയുടെ ഇന്നത്തെ ചെയർമാൻ്റെ ചുമതല വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ പി ജോസഫ് സാർ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് യു ഡി എഫിന്റെ നേതാക്കന്മാർക്കും അറിയാം അവർ തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിൽ പക്ഷേ പ്രസാദ് ഇന്നും ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്താ പാലായിൽ മത്സരിക്കുന്നത് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോസ് കെ മാണിയെ കേരള കോൺഗ്രസ് എം ആയിട്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തല പരസ്യമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചു എന്നല്ലേ പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ ഒരു യോജിപ്പിൽ എത്താൻ കഴിയാത്തത് പി ജെ ഹസ് സാർ എന്തുകൊണ്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തത് കേരള കോൺഗ്രസ് എം ഇപ്പോൾ ജോസ് കെ മാണിയുടെ പാർട്ടിയാണോ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗമാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല അങ്ങനെ ഒരു പരസ്യ പ്രസ്ഥാനം നടത്തി നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ ശ്രീ ശ്രീ ആന്റണി രാജു ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ശ്രീ ആന്റണി രാജു ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിഹ്നത്തിൽ കാര്യമില്ല ചിഹ്നം എന്ന് പറയുന്നത് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ആവണമെങ്കിൽ രണ്ടില ചിഹ്നം വേണം കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ആവണമെങ്കിൽ അതിന്റെ നേതാവായിട്ടുള്ള ചെയർമാന്റെ അധികാരങ്ങളുള്ള പി ജെ ജോസഫ് അംഗീകരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി ആവണം ഇതൊന്നുമല്ലാത്തൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന് ഈ തർക്കം നിൽക്കെ എങ്ങനെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് യു ഡി എഫ് ചെയർമാൻ പറയുന്നു എന്നതാണ് ആ ചോദ്യം കേരള കോൺഗ്രസ് എന്നാണല്ലോ ജോസ് ടോമും അല്ലെങ്കിൽ ജോസ് കെ മാണിയും പറയുന്നു കേരള കോൺഗ്രസ് എം എന്നാണല്ലോ നടപടിക്രമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നിയമ നടപടികൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ തർക്കത്തിൽ യു ഡി എഫ് നേതാക്കളുടെ മനസ്സിലുള്ളത് അവരാണ് പ്രസാദ് നിങ്ങളല്ല അല്ല യു 